প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সোহানা এলইডি টিভি নিবেদিত রমজানের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান রোগ নিরাময়ের রমজানে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শিকদার আমাদের আজকের বিষয় মাথা ও ঘাড়ের ব্যথা চিকিৎসা এবং রমজান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অধ্যাপক ডক্টর আলতাফ হোসেন সরকারকে অধ্যাপক ডক্টর আলতাফ হোসেন সরকার আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা যাচ্ছি আজকাল তো হাটু ব্যথা মাথা ব্যথা ঘাড় ব্যথা জাতিগত ভাবে আমরা ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে গেছি সব যেখানে যাওয়া হয় মানুষ বিভিন্ন ধরনের ব্যথার কথা বলে বিভিন্ন ধরনের অর্থোপেডিক সমস্যার কথা বলে এই হাটু ব্যথার মূল কারণটাই কি আর এই যে ব্যাক পেন হয় এগুলোর মূল কারণটা কি প্রথম হলো যে হাটু ব্যথা হাটু ব্যথা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে হয় যেমন একজন সাত বছরের বালকের যে হাঁটু ব্যথা হয় তার যেমন কারণ থাকে ষাট বছরের বুড়োর একই কারণে হয় না পঁচিশ বছরের যুবকের যে কারণে ব্যথা হয় চল্লিশ বছরের যুবার সে কারণে হয় না তো সুতরাং এটা নির্ভর করে আপনার বয়স কত আপনার কি অকুপেশন আপনি কি কাজ করেন আপনার জীবনযাত্রা কেমন তার উপরে হাঁটু ব্যথার অসংখ্য কারণ আছে হাঁটু ব্যথার কারণের মধ্যে যেমন প্রথম দুই ভাগে যদি আপনি ভাগ করেন একটা যদি হতে পারে যে হার্ট টিস্যু অর্থাৎ বন হাড়ের ব্যথা থেকে হতে পারে আর একটা হতে সফট টিস্যু যে একটা সফট টিস্যু অর্থাৎ নরম লিগামেন্ট থাকে মাসেলস থাকে বয়সা থাকে ক্যাপসুল থাকে এখান থেকে ব্যথা হতে পারে আমাদের প্র্যাকটিসে বিশেষ করে আমার থিয়ারটি এইট ইয়ার্স প্র্যাকটিসে দেখা গেছে যে সফট টিস্যু প্রবলেম নিয়ে বেশি লোক আমাদের কাছে আসে সফটিসু প্রবলেম কি যেমন মাসেলে ব্যথা হতে পারে কি মাসেল থাকতে পারে মাসেলে ব্যথার মধ্যে বেশি দেখা যায় কোয়ার্ডিসেপস এক্সপানশন অর্থাৎ কোয়ার্ডিসেপস বলতে চারটা মাসেল বোঝায় এর চারটা এক্সপানশন থাকে এই এক্সপানশনগুলোতে বেশি ব্যথা হয় কিন্তু মূল কোয়ার্ডিসেপস মাসেলে ব্যথা হয় না এর একটা স্পেশাল টেস্ট আছে যে টেস্ট আপনি বের করতে পারেন এরপর আপনি বের করতে পারেন হ্যামিস্টিং মাসেলে ব্যথা হয় যেটা আপনারা দেখে থাকেন যারা স্পোর্টস করে যারা খেলাধুলা করে তাদের প্রায় হ্যামিস্টিং মাসেলে প্রবলেম হয় কিন্তু হ্যামিস্টিং মাসেলে তাদের যে প্রবলেম হয় সেটা মেইন প্রবলেমটা হয় হলো ব্যালিতে কিন্তু আমরা যাবো নির মধ্যে অর্থাৎ যেখানে অ্যাটাচমেন্টটা হয় টেন্ডন সেখানে এছাড়া ওখানে বয়সে থাকে সেখানে ব্যথা হতে পারে ভিতরে মিনিসকাস বসানো থাকে মিনিসকাসের মধ্যে ব্যথা হতে পারে লিগামেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মিডিয়াল কোল্যাট্রাল লিগামেন্ট সেখানে ব্যথা হতে পারে ল্যাট্রাল কোল্যাগামেন্ট বাট ইজ ভেরি আনকমন কুরশিয়েট লিগামেন্টে ব্যথা হয় অনেক সময় প্লেয়ার বিশেষ করে ফুটবলারদের বিশেষ করে ব্যথা হয় এ সমস্ত কারণে আর অন্য অন্য যেটা আপনার যখন বয়স হয়ে যায় তখন এক কথা সবাই বলে আপনার অস্টিওথ্রাইট হিসেছে অর্থাৎ আপনার হাড়ে কষ্ট হয়েছে হাড়ে ব্রথেব্র হয়েছে হাড়ে ডিজেনারেশন হয়েছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আপনার এখন ব্যথা হচ্ছে না হাঁটুতেই না হয় যে খেলাধুলার কারণে হাঁটার কারণে বিভিন্ন কারণে হাঁটুতে ব্যথা হলো আমাদের ঘাড়টা যার কাজ খুব কম আপনি যখন কাজ করেন তখন আপনার ঘাড় ব্যবহার হয় আর একটি লোক সারাটা দিনই কাজ করে এখন তো ঢাকা শহরে অধিকাংশ লোক প্রায় আঠারো ঘন্টা কাজ করে তা আঠারো ঘন্টা কাজ যখন করেন হাঁটুর চেয়ে বেশি কর্ম করে ঘাড় কেন আমি এখন বসে আছি আমার হাঁটুর কোনো কাজ নাই কিন্তু আমার নেক ইজ ওয়ার্কিং আমার ঘাড় কাজ করছে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি আমি সামনে তাকায় আছি আমার হেড ওয়ান নাইন্থ অফ দ্য বডি ওয়েট অফ দ্য হেড সেটা এখানে প্রেস করতেছে প্রেশার দিচ্ছে তার কাজ হচ্ছে আমি এটাকে বহন করতেছি তার জন্য কাজ হচ্ছে আমি একটা পোর্শনে রাখছি তার জন্য কাজ হচ্ছে তাই জন্য ঘাড়ের কাজ অনেক বেশি অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে ঘাড় যত বেশি ব্যবহার করা হয় হাঁটু অত ব্যবহার করা হয় না এই জন্য ব্যথার কারণটা কি আসলে ঘাড় ব্যথার কারণ অসংখ্য যদি আপনি ঘাড় ব্যথার কারণ বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেন যেমন প্যাথোলজিক্যাল কারণ হতে পারে মেকানিক্যাল কারণ হতে পারে তো প্যাথো প্যাথোলজিক্যাল কারণে আমরা যাই না প্যাথোলজিক্যাল কারণের মধ্যে খুব লিমিটেড সেখানে আপনার ইনফেকশন হতে পারে টিউমার হতে পারে আমরা অন্যদিকে যাইতে পারি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেখানে ঘাড়ে আঘাত লাগে সেখানে ব্যথা হতে পারে আমি এখন যে শব্দটা বলবো ঘাড় ব্যথার অন্যতম কারণ যেটা আমাদের দেশে খুব প্রচলন নাই এটা উন্নত দেশগুলোতে বেশি প্রচলন একে বলে উইপ্লাস ইঞ্জুরি উইপ্লাস ইঞ্জুরিটা কি আমরা প্রতিনিয়ত বিশেষ করে আমরা যারা রিক্সায় চলি 
রিকশা হঠাৎ করে ব্রেক করে বা পিছন থেকে একটা ধাকা দেয় তখন নিকটা একবার সামনে একবার পেছনে যায় সামনের দিকে হালকা পেছন দিকে যায় এটা প্রতিদিন মাইক্রো ইঞ্জুরি হয় হুইপ প্লাস ইঞ্জুরি ছোট ছোট আমাদের মাইক্রো ইঞ্জুরি ভিতরে হতেই পারে হতে 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 এক সময় বড় ইঞ্জুরি হয় আর একটা অন্যতম কারণ হলো আমরা কাজ করি কম্পিউটারে দিস ইজ আওয়ার কোর্সের এভাবে কাজ করি অর্থাৎ আমাদের নেকটা থাকার কথা এভাবে আমাদের এখানে চলে গিয়ে কাজ করে প্রতিদিন কাজ করার পরে নেকের এখানে হয়ে যায় এই গ্রুপ অফ মাসেল এই গ্রুপ অফ মাসেল শর্ট হয় খাটো হয়ে যায় এই গ্রুপ অফ মাসেল উইক হয় তখন উইক মাসেল অ্যান্ড শর্ট মাসেল তারা ব্যথা প্রডিউস করে অন্য কারণ হলো যেখানে ডিস প্রোট্রিউশন হয় বাট ভেরি রেয়ার অন্য কারণ হলো এখানে অস্টেফাইড হয় ফাইন হতে পারে এই সমস্ত কারণ বিভিন্ন কারণ থেকে এই নেক পেইন হয় নেক পেইন থেকে আর একটা বড় জিনিস হয় যেটা এখনো অজানা অর্থাৎ আমাদের চিকিৎসক সমাজে আমরা এটাকে ওইভাবে নেই না নেক পেইন থেকে হয় হলো হেডেক কিন্তু আমরা মাথা ব্যথা এইটা আমরা জানি সাধারণত মাথা ব্যথা চার প্রকার একটা টেনশন হেডেক একটা ট্রাকশন হেডেক একটা ইনফ্লামেটরি হেডেক অ্যান্ড একটা ভাস্কুলার হেডেক ভাস্কুলার হেডেকের মধ্যে আমরা পাই আবার ক্লাস্টার হেডেক পাই টক্সি হেডেক পাই তারপরে আপনার টেনশন হেডেক পাই তারপরে সরি টেনশন হেডেক না আমরা মাইগ্রেন পাই তো এখানে একটা জিনিস আমরা পাই না সেটা হলো সার্বিকোজেনিক হেডেক আমরা কেউ বলি না নাইনটিন থেকে সারা পৃথিবীতে এখন সার্বিকোজেনিক হেডেক মহামারী আকার ধারণ করছে এটা যদি একটু সোজা করে বলেন মানে আপনি তো মেডিকেল বলবো বলবো সার্বিকোজেনিক তাহলে সার্বি মানে কি সার্বিকো মানে ঘাড় জেনিক মানে উৎপত্তি আর হেডেক মানে মাথা ব্যথা অর্থাৎ ঘর থেকে যে মাথা ব্যথার উৎপত্তি তাকে বলা হয় সার্বিকো জেনিক হেডেক এবং এই হেডেকের সঙ্গে অধিকাংশ লোকই পরিচিত নন কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে সে ধরেন যে আঠারো পার্সেন্ট লোক ঘর ব্যথায় ভুগছে এই আঠারো পার্সেন্ট লোকের মধ্যে চোদ্দ পার্সেন্ট লোক ভোগে সার্বিকো জেনিক হেডেক কিন্তু আমাদের দেশে আমরা যখন প্র্যাকটিস করি যেহেতু মাথা ব্যথা নিয়ে আসছে তা আমাদের ধারণা ব্যথাটা মাথায় তা আমরা মাথায় প্রথমে এক্সরে করি পাই না সিটি স্ক্যান করি কিছুই পাওয়া যায় না পাওয়া গেল না লেটস গো ফর এমআরআই কিন্তু এমআরআই তো কিছু বলে না তখন বলা হয় যে মাথা যেহেতু আছে ব্যথা নিয়ে চলতে হবে কিন্তু আমি বলবো নো মাথা যেহেতু আছে ব্যথা নিয়ে চলতে হবে না অর্থাৎ আপনার যেহেতু সার্বিকো জেনিক হেডেক আমরা মাথার যদি কোনো ইনভেস্টিগেশন করি আমরা পাব না আমার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে নেকের তো নেকে কি কি হয় সার্বিকোজেনিক হতে গেলে কি কি হয় প্রথম হলো একটু আগে বলছি উইক প্লাস ইঞ্জুরি অর্থাৎ ঢাকা লাগার পরপর নেক মাসেল উইক হয় এখানে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয় এখানে যে জয়েন্ট থাকে সে জয়েন্টগুলো মোবিলিটি কমে যায় এখানে যে ডিক্স থাকে সি টু সি থ্রি যে ডিক্স সে ডিক্সে চাপ দেয় এখানে যে নার্ভগুলো থাকে আর্টারিগুলো থাকে সেখানে প্রবলেম হয় এই সমস্ত প্রবলেমগুলো মিলিয়ে আপনাকে একটা ব্যাড পোস্টার তৈরি করে অর্থাৎ আপনার নেকে ডিসফাংশন হয় অ্যান্ড নেকে লেশন হয় দিস ডিসফাংশন অ্যান্ড লেশন প্রডিউস পেইন কোথায় পেইন করে মাথায় এবং মজার কথা জানেন মাথা ব্যথা নিয়ে লোকজন আসে চোখের ব্যথা নিয়ে আসে বলে আমার তো মাথা ব্যথা হয়েছে চোখেও ব্যথা করে দাঁতেও ব্যথা করে কানেও ব্যথা করে তখন আমরা কানের ডাক্তারের কাছে পাঠাই কান আনলে বলে যে না এখানে ভালো চোখের ডাক্তার দেখে বলে না চোখে তো কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আমি বলবো ইয়েস আছে কেন আছে যে আমাদের সি থ্রি নার্ভের সঙ্গে সি ফাইভ ক্রেনিয়াল নার্ভ এক জায়গা হয়ে মিক্স নার্ভ হয়ে এখানে সাপ্লাই করে সে কারণে ওই ক্রেনিয়াল নার্ভের কাজ হলো সে চোখে সাপ্লাই করে চোখের বাইরে সাপ্লাই করে দাঁতে সাপ্লাই করে মুখে সাপ্লাই করে চোয়ালে সাপ্লাই করে এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই করে এবং এই নার্ভের সাথে টেন্থ অ্যান্ড টুয়েলভ ক্রেনিয়ান নার্ভও সাপ্লাই করে অনেক সময় রুগীরা আমাদের এসে বলে ঢোক কেলছি আমার তো গলায় কিছু না বেঁধে আছে কিন্তু এটা তো সরে না আপনি অনেক পরীক্ষা করলেন পাওয়া যাচ্ছে না ঢোক পাওয়া যাবে না কারণ ইটস কামিং ফ্রম দ্য সি থ্রি উইথ দ্য আদার ক্রেনিয়াল নার্ভস তো সেই জন্যে এখান থেকে আসে এবং মাথায় ব্যথাটা হয় মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা হলে আমরা লিটারেচারে একটা কথা বলি যে মাথা ব্যথা হলে মাথা তো আর কেটে ফেলা যাবে না সে মাথা ব্যথা উপশম করতে হবে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার আলতাফ হোসেন আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম মাথা ব্যথার কারণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে আমরা এতক্ষণ কারণ নিয়ে কথা বলছিলাম এখন প্রতিকার এবং চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো খুব সুন্দর প্রশ্ন আমরা কিভাবে এখন এটা নিরাময় করতে পারি আমি যে মাথা ব্যথার কথা বলছি একটু আগে বলছি সার্বিকো জেনিক হেডেক 
আর আমি চিকিৎসা করি এভিডেন্স বেসড অর্থাৎ আপনি যদি আমার কাছে মাথা ব্যথা নিয়ে আসেন আমি প্রথম আপনার একটা অ্যাসেসমেন্ট করি অ্যাসেসমেন্ট করে আমি বের করি ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট নট রেডিওলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট নট এমআরআই নট এক্স রে ব্লা ব্লা নাও প্রথম ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে আমি দেখি তো মাথা ব্যথার কারণ একটু আগে বলছি যে অনেক হতে পারে কি হতে পারে মাসেল ইমব্যালেন্স একটা কারণ মাসেল ইমব্যালেন্সের জন্য মাথা ব্যথা হয় এখন আমি বের করব আপনার কোন কোন মাসেল ইমব্যালেন্স হয় তো এখানে মোস্টলি দুটো গ্রুপ অফ মাসেল থাকে একটা হলো এন্ট্রিয়ার গ্রুপ ফ্লেক্সর মাসেল পোস্টিয়র গ্রুপ এক্সটেনশন মাসেল এখানে বেশি প্রবলেমটা হয় ফ্রন্টে অর্থাৎ সামনে যে ফ্লেক্সের গ্রুপ মাসেল থেকে এই মাসেলে তো এই মাসেল যদি আপনার দুর্বল হয় তাহলে আমার কাজ হবে মাসেলটাকে সবল করে দেওয়া তো আমার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাতে দুই ভাগে করি একটা বাই ম্যানুয়াল থেরাপি আর একটা বাই মেশিনারিজ তো আমার কাছে খুব সুন্দর ম্যানুয়াল থেরাপি চিকিৎসা আছে যেটা করে আমি এটাতে মাসেলটাকে কি করি শক্তি বাড়াই দিই এরপরে থাকতে পারে তার মাসেল ছেড়ে দিয়ে আমার যেতে পারি জয়েন্ট তার জন্য জয়েন্ট ইম্ব্যালেন্স থাকে তাহলে আমরা জয়েন্টের কাজ করি অর্থাৎ জয়েন্টগুলো প্রপারলি মুভ করছে কিনা যদি প্রপারলি মুভ না করে যদি তার সম্পূর্ণ মুভমেন্ট না থাকে তাহলে আমি কি করব জয়েন্টের মুভমেন্টটাকে বাড়াই দেবো এই মুভমেন্ট বাড়ানোর জন্য আমরা হোল্ড রিল্যাক্স করে থাকি মোবালাইজেশন করে থাকি ম্যানিপুলেশন করে থাকি মোবালাইজেশন ম্যানিপুলেশন করার পরে এটাকে স্ট্যাবল করি বাই ম্যানুয়াল থেরাপি এরপরে যদি ধরেন আপনার ডিস্কের প্রবলেম আছে কারণ অনুযায়ী কিন্তু মাথা ব্যথা হয় তো ডিস্কের কারণে যদি আপনার মাথা ব্যথা হয় দেন আমি ডিস্ক কেন বের হয়েছে বা কোন দিকে যদি আপনার মাথা ব্যথা ডান দিকে হয় তাহলে ডিস্কটা ডান দিকে বের হয়েছে আমি ওখানে ধরি কোন লেভেলে সে সি টু বা সি থ্রি লেভেলে বের হয়েছে সি টু সি থ্রি লেভেলকে ধরে এটা আটকে আস্তে করে মোবালাইজ করে এটাকে মক করে দিই এর প্রবলেমটা থাকে না এরকম বিভিন্ন ভাবে আমরা এটাকে মুভ করে দিতে পারি স্ট্রেন্থ করে স্ট্রেন্থেনিং করে দিতে পারি মোবাইলাইজেশন করে দিতে পারি মাসেল পাওয়ার বাড়িয়ে দিতে পারি পোস্টার কারেকশন করে দিতে পারি আপনার যদি মাথা ব্যথা হয় আপনার ইন্টিরিয়র হেড পোস্টার অর্থাৎ মুখটাকে সামনে চলে গেছে এরকম আপনি রাউন্ডেড শোল্ডার হয়েছেন এখানে আপনার অনেকগুলো কাজ থাকে একটা হলো যে মাসেল পাওয়ার বাড়িয়ে দিতে হবে মাসেল লম্বা করে দিতে হবে আপনার ফরওয়ার্ড হেড পোস্টার হলে এটাকে পিছনে নিয়ে আনতে হবে এবং রাউন্ডের শোল্ডার হলে শোল্ডারটাকে পিছনে নিতে হবে অর্থাৎ অনেকক্ষণ এই চিকিৎসাটা লাগে এবং অনেক দিন রুগীকে আসতে হয় সরকার একটি বিষয়ে আপনার সাথে যুক্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আজকাল অনেক ফিজিওথেরাপি সেন্টার দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক বেশি রাস্তায় অলিতে গলিতে বিভিন্ন জায়গায় ফিজিওথেরাপি সেন্টার দেখা যাচ্ছে এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন সিনিয়র সাংবাদিক আমি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে এই ফিজিওথেরাপিস্টদের অনেকেই একাডেমিক এডুকেশন শূন্যের কোঠায় হয়তো কোনো ফিজিওথেরাপি সেন্টারে তারা পাঁচ সাত দিন দশ দিন বা এক বছর দুই বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছে তারপরেই তিনি একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার খুলে বসেছেন যারা আপনারা শিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট তারা এই সমস্ত ফিজিওথেরাপিস্টদের ব্যাপারে আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা তাদেরকে কিভাবে সচেতন করবেন প্রশ্নটা খুব সোজা উত্তর দেওয়া কঠিন তবে আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি আপনাকে আমাদের দেশে কার্ডিওলজি চিকিৎসা হয় আমার গ্রামেও কার্ডিওলজিস্ট আছে কিন্তু হি ইজ নট এ কার্ডিওলজিস্ট হি ইজ এ কোয়াক ডাক্তার বাট হেল্পিং দ্য পিপল অ্যাজ এ কার্ডিওলজির ওষুধ লিখে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বন সেটার আছে তারা বন সেট করে দেয় কিন্তু অর্থোপেডিক হসপিটাল কিন্তু আছে অনেক অর্থোপেডিক চিকিৎসক আছেন তা আমি এক্ষেত্রে বলবো যে আমরা যারা চিকিৎসক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আমরা যদি সঠিক চিকিৎসা করি তাহলে অসঠিক জায়গায় রুগীরা এমনি যাবে না তো সুতরাং আমাদেরকে সুশিক্ষিত হতে হবে সঠিক চিকিৎসা জনগণের দ্বার গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে তাহলে যারা অসঠিক চিকিৎসা করছে তারা আস্তে আস্তে অমিত ফিজিওথেরাপি যে চিকিৎসাটা এই চিকিৎসক হতে হলে এখন কোথায় শিক্ষা নিতে হয় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হলে আমাদের দেশে প্রায় ছয়টা ইনস্টিটিউট আছে এখানে আপনাকে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট লেভেল মিলে সাত গ্রেড থাকতে হবে সাত পয়েন্ট থাকতে হবে তারপরে আপনাকে চার বছর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অর্থাৎ ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে চার বছর আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে এরপরে বাধ্যতামূলক এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হবে এরপরে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক হিসেবে আপনার সনদ পাবেন আচ্ছা আমাদের যারা এমডি বা এমবিবিএস ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার কিংবা আমাদের যারা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বা আমাদের যারা আই আয়ুর্বেদিক ডাক্তার তাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন এমবিবিএস ডাক্তারদের ক্ষেত্রে আপনার বিএমডি বিএমডিসি আছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল তাদের কাছ থেকে একটা 
পরিপত্র তাদেরকে নিতে হয় যারা ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন এই যত্রতন্ত্র ছড়িয়েছে টি আপনারা যারা আছেন সুশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট তাদের কথা বাদ দিলাম এই অলিতগুলিতে যারা আছেন এদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এরকম বিএমডিসি এর আদলে কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কিনা এই ভর্তি নাই কিন্তু এটা অন মানে প্রস্তাবিত আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেছি ইটস অন প্রসেস বাট এই মুহূর্তে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন যতটুকু পারে ততটুকু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রণ করে বাট উন্নত দেশগুলোতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে উন্নত দেশগুলোতে তাদের অ্যাসোসিয়েশনই এই কাউন্সিলিং বডি হিসেবে কাজ করে তো আমরা আমাদের দেশে কাউন্সিলিং বডির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি আশা করি খুব শীঘ্র হয়তো আমরা পেয়ে যাব তখন সরকার এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে বাট এগুলো পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ রিজার্ভ অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এই প্র্যাকটিস এডুকেশন বা অন্যান্য কিছু তারা দেখভাল করে না সুন্দর কথা বললেন কিন্তু আরেকটি বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের যেখানে ব্যথা হয় আমরা কতগুলো ব্যথার ওষুধ চিনি আমরা লোকাল ডিসপেন্সারিতে যাই কিংবা লোকাল ফার্মেসিতে যাই বলে আমাকে একটা ব্যথার ট্যাবলেট দেন দেখা গেল দুটো ব্যথার ট্যাবলেট পাঁচটা ব্যথার ট্যাবলেট দশটা ব্যথার ট্যাবলেট খেলো ব্যথা উপশম হলো ঠিক ব্যথাটা অনুভূত হলো না এমন ওষুধ আছে ব্যথার আমার জানা মতে যে সেটা খেলে ব্যথা থাকে ঠিকই কিন্তু ব্যথাটা অনুভব হয় না এই ধরনের যে ঔষধ এগুলো খেয়ে রোগী কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ধরনের ওষুধ খাওয়া কি আদৌ যৌক্তিক প্রথম হল যে আপনাকে ওষুধ খেতে হলে সঠিক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া উচিত তো যেহেতু আমাদের দেশে আমরা ফার্মেসিতে গেলে ওষুধ কিনতে পাই তো রোগী এক সময় ওষুধ খাবে না রোগী চিন্তা করে যে আমি তো ওষুধ খেলাম আমার তো ওষুধ অসুখ ভালো হচ্ছে না তখন রোগী নিজেই ওষুধ বন্ধ করে সে তখন অন্য পথ চিন্তা করে অন্যদিকে আপনি মনে রাখতে হবে আমি যে ওষুধ খাচ্ছি সে ওষুধটা কি ব্যথার ব্যথার ওষুধটা সাধারণত অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি তা আমার শরীরে যদি ইনফ্লামেশন না থাকে তাহলে ওই ওষুধ আমার কাজে আসবে না তো কোনো একটা সময় রোগী বলবে না ওষুধ খেয়ে ভালো হচ্ছে না আমি তাহলে এটা খাবো না রোগী অল্টারনেটিভ কোনো মেডিসিনের কথা ভাববে তো সুতরাং ওষুধের কথা রোগী নিজেই অ্যাভয়েড করবে খাবে না তার মানে ওষুধ এই ব্যথা নিরাময়ে বেশি বিভিন্ন জায়গার ব্যথা নিরাময়ে ওষুধের চেয়ে ফিজিওথেরাপিটা বেশি কার্যকর না 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 আমি বল তা বলিনি আমি বলছি ওষুধ ওষুধের মতো কাজ করবে অর্থাৎ ওষুধের একটা লিমিটেশন আছে ইনফ্লামেশন থাকে আমাদের শরীরে একটা টাইম সার্টেন সে ধরেন তিন সপ্তাহ ইনফ্লামেশন থাকে বা ছয় সপ্তাহ ইনফ্লামেশন থাকে এই ইনফ্লামেশন থাকা পিরিয়ড পর্যন্ত ওষুধ কাজ করবে ওই সময় ফিজিওথেরাপিও কাজ করবে ফিজিওথেরাপি অলসো অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কিন্তু যখন ব্যথা আপনার ক্রনিক হয়ে যায় থ্রি মান্থসের উপরে যায় তখন ব্যথার ওষুধ সাধারণত কাজ করে না তখন আপনাকে অল্টারনেটিভ মেডিসিন চিন্তা করতে হবে অল্টারনেটিভ মেডিসিন আপনি কি চিন্তা করবেন আপনি চিন্তা করবেন আমি কোনো খাবার খেয়ে আমার ওষুধ ব্যথা কমে যায় কিনা যেমন অনেকগুলো খাবার আছে দুধ ব্যথা কমায় যেমন ডিমের সাধারণ অংশ ব্যথা কমায় যেমন তিল ভর্তা খুব সহজলভ্য ইন গ্রামে তিল ভর্তা তার সঙ্গে পেঁয়াজ রসুন কালো জিরা এবং নারকেল দিয়ে আপনি ভর্তা করে খেলে আপনার ব্যথা কমাবে যেমন আপনি সবজি মাশরুম ব্যথা কমায় বট বটি ব্যথা কমায় আপনি যদি রসুন খান ব্যথা কমায় আপনি আদার রস খান ব্যথা কমায় দেন ইউল ফাইন্ড আউট দ্য আদার ওয়ে আপনি তো কথা বলছিলেন এখন রমজান মাস চলছে আমরা শ্যাম সাধনা করছি এই রমজান মাসে যারা আমাদের দর্শক শ্রোতা যারা ঘর ব্যথা মাথা ব্যথা বিভিন্ন ব্যথায় ভুগছেন ব্যথায় ব্যথায় জর্জরিত তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি তারা কি ধরনের খাবার খাবে আর তাদের বাদ বাকি কাজগুলোই তারা কিভাবে প্রথম হল রমজানে রমজানে যদি আপনার ব্যথা হয় তাহলে আমার রোজাও রাখতে হবে আবার ব্যথাও নিরাময় করতে হবে সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা আমি বলবো দ্য বেস্ট ওয়ান যেমন যদি আপনার ক্রনিক পেইন হয় তাহলে আপনি আপনি হিট অথবা আমাদের আলট্রাসাউন্ড থেরাপি অথবা লেজার থেরাপি অ্যান্ড এক্সারসাইজ থেরাপি ব্যবহার করেন আপনার ব্যথা নিরাময় হবে আর যদি আপনার ক মানে একইট পেইন হয় যেমন আমি সকালে উঠে জামা পড়তে গেছি আমার ব্যথা হলো আমি কি করব তখন আপনি আইস ব্যবহার করেন আপনার দুই তিনবার দিনে দুই তিনবার আইস ব্যবহার করেন আপনার ব্যথা নিরাময় হবে আর রমজানে আমি একটু বলবো যে খাবার দাবার যেহেতু আমরা বাঙালি আমাদের ভাজা পোড়া খেতে খুব অভ্যস্ত ভাজা পোড়া পরিহার করা একটু সবজি বেশি খাওয়া ফলমূল বেশি খাওয়া এবং ইত্যার খোলার পরে স্যারি পর্যন্ত প্রচুর পানি পান করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কথা শুনে আমাদের দর্শক শ্রোতারা অবশ্যই উপকৃত হবে সুপ্রিয় দর্শক ব্যথায় ব্যথায় জর্জরিত হাতে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা মাথায় ব্যথা ব্যথা প্যাক পেইন ইত্যাদি লেগেই আছে কিন্তু ব্যথা যতই হোক যখন তখন 
ব্যথার ওষুধ কিনে খাবেন না উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তার পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাবেন সুস্থ থাকবেন এবং ব্যথা রমজান রমজানের সিয়াম সাধনা করার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নয় এই মেসেজ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠানের ইতি টানছি আল্লাহ হাফেজ